ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മക്കളെ ഫീഡ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് ഫോർമുലേഷന് വേണ്ടി തമ്പ് റൂൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരെ ഫീഡ് ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീഡ് അലവൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് തമ്പ് റൂൾ പഠിക്കാനുണ്ട് തമ്പ് റൂൾ അതിനോടൊപ്പമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടണം ഇതെല്ലാം വളരെ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇഷ്ടം മാതിരി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിൻ്റെ പ്രി പി വൈ ക്യൂ മോഡൽ ക്വസ്റ്റൻസ് കൂടെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുവരെ കാരണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ടി എം ആറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡയറി ഫൈൻസ് ഔട്ട് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടി എം ആറിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടോട്ടൽ മിസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടിയും അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രോയെ കുറിച്ചും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം വരെയും കാണണം അവസാനം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയണം സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫീഡ് ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് പോകാം മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫീഡ് ഫോർമുലേഷൻ നമ്മൾ ഫീഡ് സ്റ്റഫുകളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഫീഡ് സ്റ്റഫുകളെല്ലാം പഠിച്ചു ഓരോന്നിൽ എന്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫീഡിങ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫീഡ് സ്റ്റഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് എങ്ങനെ ഫാറ്റ് എന്ത് എങ്ങനെ അല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് തരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനിമലിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ റേഷൻ കാർഡ് നമുക്ക് ഓർമ്മയാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്ന വേണ്ടുന്ന റേഷൻ സർക്കാർ പറയുന്നു നീ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റേഷൻ തരുന്നത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള റേഷൻ തരുന്നത് സർക്കാർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതും അത് തന്നെയാണ് സാധനം എന്താണ് ദ റേഷൻ ഈസ് എ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ അലവൻസ് ഓഫ് എ ഫീഡ് ഓഫ് ആൻ അനിമൽ ഒരു അനിമലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ അനിമലിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിനകത്ത് എന്ത് വെള്ളം ഉൾപ്പെടും കേട്ടോ വെള്ളം ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മക്കളെ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി ബാലൻസ് റിലേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്താ ബാലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ജീവിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ജീവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഷൻ നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയാം ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബാലൻസ് റേഷൻ ആവണമെന്നില്ല റേഷൻ കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ ഫൈബർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ്ഡ് റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ഒരു അനിമലിന് അതിൻ്റെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ ദ ബ്രോഡ് സെൻസിന് ചിന്തിക്കണം ചെറിയ സെൻസിലായി പോകരുത് എന്താ ബ്രോഡ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ അനിമൽ വളരോ ഇല്ല അല്ലേ വളരൂ വളരോ വളരും അതാണ് ഉത്തരം അല്ലേ വളരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ അലവൻസിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞോടാ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ ഉണ്ടാകണം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ബോഡി ഈ അനിമലിൻ്റെ ബോഡി ആ ഫിസിക് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അത് അതിന് മാത്രം അതിന് മാത്രം പര്യാപ്ത ആഹാരം നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പശു ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി എല്ലാം തോലായി ഒടുങ്ങി പോകത്തില്ലേ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അതിനെ ആ ഒരു ഫിസിക്കിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന റേഷനാണ് മെയിൻറ്റെനൻസ് റേഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേഷൻ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അനിമലിൽ നിന്നും എന്തോ ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തോ ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത്
ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഈ പശുവിനും വിശക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പശുവിനും കൊതി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വീതം തീറ്റ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അത് പങ്കിട്ടെടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധനം കൊണ്ട് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കിട്ടാൻ കൊടുക്കൂലേ ആർക്കും കുറയാതെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും തുല്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കർഷകൻ നഷ്ടത്തിൽ പോകും ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കർഷകന് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണ് റേഷൻ എന്നൊക്കെ ആ കർഷകനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെയിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മക്കളെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് ഒരു ടേപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് പേപ്പറും ഒരു പേനയും തന്നാൽ ഞാൻ ഈ പശുവിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറസി ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെയും ഒത്തിരി അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞ് അനിമൽസ് അതായത് നമ്മുടെ കാഫിന് കാഫിന് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റാ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ നല്ല ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കുറെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ കുറച്ച് ഉണ്ടാകും വ്യത്യാസം എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആക്രസിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു അനിമലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി 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 ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആക്രസിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വെയിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വളരെ അത്യാവശ്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് മക്കളെ എൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്താ എൽ എന്താ ജി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൗണ്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗണ്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാടാ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഗ്രാം ആണ് ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിൽ എടുക്കണമെങ്കിലോ എൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇതിനകത്ത് എൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പല പുസ്തകങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻ എല്ലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ബി എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഷോൾഡർ അനിമലിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ടു പിൻ ബോൺ ഇതാണ് പിൻ ബോൺ ഇവിടെ ഒരു ബോൺ ഉണ്ടാവും മക്കളെ ഈ ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഇലിയം ഇഷ്യത്തിൻ്റെ ഇഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡാണ് കേട്ടോ ആ ഇഷ്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇടുപ്പല്ലേ ആ ഇടുപ്പല്ല് അതേപോലെ ഇടുപ്പല്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മുടെ അനിമലിൻ്റെ ബാക്കിലും ഉണ്ട് ചിലർ ബേസ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ വരെ എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത് തന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇതാണ് എല്ല് മനസ്സിലായോ എല്ല് ഇനി എന്താ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേർട്ട് ഗിർത്താണ് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹേർട്ട് ഗിർത്ത് അതായത് നെഞ്ചളവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെങ്ങനെ അളക്കും എങ്ങനെ അളക്കും ദേ ടേപ്പ് എടുത്ത് അപ്പുറത്തൂടെ ഇട്ട് ഇപ്പുറത്തൂടെ ദേ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അളന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹേർട്ട് ഗിർത്ത് കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിള് ആദ്യം ലെങ്ത് എഴുതുക ലെങ്ത് ഗുണം ജി ഗുണം ജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുക സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കലാണല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ മുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എത്ര പൗണ്ട് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ എല്ലും ജി എടുക്കേണ്ട ഇഞ്ചിൽ തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചസിലാണ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സാധനവും സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഫ്രം പിൻ ബോൺ ടു പോയിന്റ് ഓഫ് ഷോൾഡർ ഇൻ ഇഞ്ചസ് ജി സമാ എന്താണ് ഗർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ഗർത്ത് ബോത്ത് മെഷേർഡ് ഇൻ ഇഞ്ചസ് രണ്ട് ഇഞ്ചസിലാണ് എടുക്കുന്നത് ടു കൺവേർട്ട് ടു കെ ജി കെ ജി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൗണ്ട് പൗണ്ടിലുള്ള ഭാരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതി മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ
ए कॉन्सेंट्रेट फीड इसे मिक्सचर ऑफ इन द किंडाई कोड़ा ऑयल केक सुन्दाई रिक्याम सीरियल सुन्दाई रिक्याम सीरियल बाय प्रोडक्ट सुन्दाई रिक्याम अल्ले इंगलाल साधन लग के उन्दाई रिक्याम पिन्ने साधन इंगलाल उन्दा पिन्ने द किंडा काम अंदर ना विटामिन एडिशन सुन्दाई रिक्याम ले विटामिन आडिया मिडी टू the final mixture will have 20% crude protein and 65 to 70% TDN and TDN. Total total digestible nutrients. Right? Total digestible nutrients. So, this is the Sadhana Uru in the compound cat field on diary can other in his in the BAS specs among the conga to moisture gelam shaman the maximum macale maximum minimal lava to carna patasha the man the cool the moisture ial molded him and it's like maximum patasha the man a matrame on dag and padulu moisture. इन्हें यहाँ दा क्रूड प्रोटीन क्रूड प्रोटीन वाले में इंदा ना इंदा ना नाइट्रोजन का बेस दिया ना क्रूड प्रोटीन आलाकन है ले अलग ना अलग नाइट्रोजन का बेस दिया अंगन ना क्रूड प्रोटीन आलाकन हम कर रहा आ ये जो बात शायद माना मंडा एक ना मिनिमम ऑन ड्राई मैटर बेसिस Indonesia Maximum ada kira, moisture pada zaman itu kuri ala perasna monda. Kuda fiber pada pandan itu zaman itu kuran panadi lah, ini orang dah. Indo orang dah panadi lah, tu baru ini fiber godkan ayat. Ini elak orang yang fiber ala, ini orang fiber ada yang mesti ni, nama kita ini orang ini kelihatan candi kereta itu fiber godum. Ile fiber godkan mesti, nama ini pernah illah tak kasih orang di feed feed bangun. Ini pernah kerja kan, pandan zaman ini ada baki lah, apa ala, ada orang kuda fatin, kuda protein, ala ni kiri ni ala korang semua ada tu le, beri beri, apa yang tera pandan itu zaman mana maksimum, aduh boleh, asli insoluble asum naal zaman mana maksimum, mana selai beri ni. Manusia ini lah, manusia ini apa ini sahaja. Jadi mana kanak-kanak dengan orang ini notice dengan kita, apa tuan notice dengan kita, nada mati nala kau nukerin berita, orang orang itu kerja kerja nukerin berita, sangat clear orang kita. Apa yang dahana moisture itu ada pati sahaja mana maksimum. Crude protein itu ada, ini bodi sahaja mana mana, ini bodi sahaja mana minimum on dry batter beri sahaja kulai korang pol ya, korang pol lah, ada kuri ko, kuri ko le, crude fat, kuri ko korang pol lah, kaya mana? Kahiri itu naari kuatnya tidak le. Protein yang fatin kuat itu, ah, ini kan yang lawan tak kampar cuci la. Ibu, feed orang tak kena alam ni, le. Okey, apa yang anda? Okey, apa maksimum mohon yang mohon tu minimum anda, anda dua value atau, okey, fatin protein orang minimum value atau, bahagian la maksimum value mana? Okey, ini kan concentrate mixture with twenty percent crude protein will have a fourteen percent is digestible crude protein DCP pada ini alis sedaman orang dari kita nalar dana dah itu. Ijo pada sedaman am CP undu dan orang dengil that gives etra pada ini alis sedaman am DCP digestible crude protein. Yang ni arti apa ni orang dana maklai crude protein kanak kanak itu nado. Nampre total content ni lek nampre feed ni lek total nitrogen content ni adis tanah tilu wajib dana itu. Crude protein kanak kanak nada. Adilnya mungkin banyak itu protein itu la digestibility illa. Nyerite beri cerita, kami kari ngalale. Apa yang dana pada ini alis cahdaman anda orang la digestibility unda. Kari anda, kari anda nak kam. Ah, urin nur gram, nur gram lagi nur cahdaman mana, nama kita kai lelendu orang la crude protein orang la kai ini. Ejen pada cahdaman mana digestible crude protein beri. Mana selaiyo. Bagi nupper cahdaman be matul la nylon protein nitrogenous compounds airi. ओके आ कहना क्या लड़कों ने आंगन वाकम बतरा ये जो बातें शरमाना सीपी उन्नत नंदन गिल आदिले पाली नाले शरमाना डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन उन्नत आयरिक में नल दाना ओके ओके लेडा इन्हें ना मका फीडिंग शेड्यूल में वाकम फीडिंग शेड्यूल फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एडल्ट काउस अप्रोक्सिमेटली बॉडी Orang baru orang itu. Grass ni orang yang mana? Adanya island itu ada TDN, total digestion nutrients orang dari kum protein, crude protein orang dari kum. Apa, nama kita sama dengan ini animal ni berenda, semua sahaja orang orang ini bidang grass itu orang dari kum. Nama kita, nama kita kati kita kena Indian wild goat atau lekat botak. Kita orang orang ini kaiti kita kau tidak nado boleh tarik kau tidak ada. Alah le, kari anda anistam boleh, itu orang pasca pul orang. Adanya pasca pul itu orang jiwik yang orang 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 yang sahaja kita share dengan animal itu orang. Alah, kita orang kari apa? Apa, green grass is always very very important. Maka 
ക്ലാസ് ഓഫ് ആനിമൽ നോക്കാം ഡ്രൈ കൗസ് എന്താണ് ഡ്രൈ കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ കൗ ആണോ അല്ല എന്താണ് പാൽ ഉൽപാദനം ഇല്ലാത്ത കൗ അല്ലേ പശുവിന് എപ്പോഴാണ് പാൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുക പശുവിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആനിമൽസിനും എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അല്ലേ ഡെലിവറി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് താരതമ്യേന പാൽ കുറയും അതിന് മുന്നേ പശുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കണം അല്ലേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ലാഭകരമായിട്ട് പശുവിനെ വളർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ എട്ടി പശു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ആ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയി എന്ന് വെച്ചോളൂ നമ്മളെന്താണ് പശുവിനെ ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് പശുവിൻ്റെ കറവ വറ്റിക്കുകയാണ് അത് വറ്റം കറവയുള്ള പശു അതായത് തന്നെ അതിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എക്സ്ട്രാ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽ അതിനെ ഡ്രൈ കൗ എന്ന് വിളിക്കുക ഡ്രൈ കൗ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കിലോഗ്രാം പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുത്താൽ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാട്ടിൽ വളരുന്ന അനിമലി കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ഒരു തരി ആ ഇതിന് കൊതി ഉണ്ടാവൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് കിലോ ആ തിരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചപ്പുല്ലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം വെൻ പാഡിസ്ട്രോ ഇസ് ദ മേജർ റഫേജ് എന്താ പാഡിസ്ട്രോ എടുത്ത് പറയുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ക്യാറ്റിലിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഡിസ്ട്രോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് മുമ്പേയുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് കാര്യം ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ഒത്തിരി എന്തുണ്ടായിരുന്നു നെൽവയലുകളും നെൽപ്പാടങ്ങളും നെൽകൃഷിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നെൽ ഇതിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നം ഉണ്ടായത് വൈക്കോലല്ലേ വൈക്കോലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആനിമൽസിന് തീറ്റി പോറ്റിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാഡി സ്ട്രോ ആണ് കൂടുതലുള്ള സമയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഒന്നേ കാൽ കിലോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് എന്തിന് കൊടുക്കണം അത് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞേ ഒന്നേ കാൽ കിലോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് പിന്നെ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗ്രാസ് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം മനസ്സിലായ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം അഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ മക്കളെ കരോട്ടീൻ വേണ്ടേ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ പ്രോവൈറ്റമിൻ ഏ വേണ്ടേ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ പച്ചപ്പുല്ലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചപ്പുല്ല് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ സ്ട്രോ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് കിലോഗ്രാം കൊടുക്കാം പാഡി സ്ട്രോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒരു ഡ്രൈ കൗവിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ആ അത് ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ദെർ ഈസ് നോ അഡീഷണൽ നീഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അതേപോലെ പച്ചപ്പുല്ലില്ല പാഡി സ്ട്രാൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നേ കാൽ കിലോഗ്രാം എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് കിലോഗ്രാം എന്ത് സ്ട്രോയും കൊടുക്കണം ഇനി മിൽച്ച് അനിമൽ ഇതിനെ എന്ത് അത് പ്രസവിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കിലോഗ്രാം ഫോർ എവരി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം മിൽക്ക് രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനിമലിന് ഒരു കിലോഗ്രാം എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുല്ലുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേടാ ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് പച്ചപ്പുല്ലുണ്ട് പച്ചപ്പുല്ലിൽ തന്നെ എന്ത് പോകും അതിൻ്റെ ബോഡി മെയിൻ്റനൻസ് പോകും ഗോഡ് ദ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ അതിന് ഒരു ആറ് കിലോഗ്രാം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആനിമലിന് എത്ര കിലോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം മൂന്ന് കിലോഗ്രാമിന് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാലിന് ഒരു കിലോഗ്രാം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു ആറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര രണ്ട് കിലോഗ്രാം തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം തീറ്റ കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അത് തന്നെയാണ് പച്ചപ്പുല്ലില്ല എന്താണ് പാഡി സ്ട്രോ ഇസ് ദ മെയിൻ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ സെയിം തന്ന
ചിലപ്പോൾ അന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ആറ് കിലോഗ്രാം പാല് അപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പാൽ കുറഞ്ഞു രണ്ട് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചോളൂ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് അതുപോലെ എന്താ ആ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നിങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര കിലോഗ്രാം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ പറയും നിങ്ങൾ ഒന്നര കിലോഗ്രാമെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക നമ്മുടെ ക്രോസ് ബ്രഡ് കാറ്റിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നര കിലോഗ്രാമെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ലുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം തീറ്റ കൊടുക്കാം അല്ലേ അതിനോടൊപ്പം നണ്ടോ ഒന്നര കിലോഗ്രാം നമ്മൾ എന്തും കൊടുക്കണം മെയിൻ്റനൻസ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസി അലവൻസും കൊടുക്കണം എത്ര പ്രഗ്നൻസി അലവൻസും കൊടുക്കണം പിന്നെ ഗ്രോത്ത് അലവൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനല്ല ഗ്രോത്ത് അലവൻസും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇത്ര നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് കൂട്ടാൻ ചോദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒരു പരീക്ഷയും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും തമ്പറുകളിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻസ് പലതും പറയും അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട് ഫിഗർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പശു അതെത്ര ആ ആറാമത്തെ മാസം പ്രഗ്നൻറ്റ് ആറാം മാസം പ്രഗ്നൻറ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ഒന്നര കിലോഗ്രാം നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കും ബാക്കി ഒരു കിലോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചപ്പുലുണ്ട് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിയും കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം തീറ്റ കൊടുക്കണം അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കണം ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മെയിൻ്റനൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ആ ടു ഫൈവ് കിടക്കണം അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ തീറ്റ കണക്കാക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഓക്കെയാണോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ഫോർ എവരി അഡീഷണൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഇൻ ബോഡി വെയ്റ്റ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ അലവൻസ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മിച്ചർ കോൺസെൻട്രേഷൻ മിച്ചർ മേ ബി ഗിവൺ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു അനിമലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം മുന്നൂറ് ഗ്രാ കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു അനിമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എവിടെ ആ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ മെയിൻ്റനൻസ് റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെഡിയല്ല എല്ലാവരും ഡ്യൂ ടു സ്കേ സിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ കേരള ഡാഷ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഫീഡ് ഫോർ ബവൈൻ ബവൈനിലെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത് എന്താണ് പാഡി സ്റ്റൈ ആണ് മക്കളെ പാഡി സ്റ്റൈ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ടി ഡി എൻ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രോ അത്രയാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം കേട്ടോ പാഡി സ്ട്രോയുടെ ടി ഡി എൻ വാല്യൂ ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ടി ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാലും ഡാഷ് പ്രസന്റ് ഇൻ പാഡി സ്ട്രോ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇന്റർഫെയറിൻ വിത്ത് കാൽഷ്യം അസോഷൻ അതായത് പാഡി സ്ട്രോയിൽ ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ എന്ത് പാഡി സ്ട്രായിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഒരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ജഗടാ ജഗളയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് മറന്നു പോകില്ല കേട്ടോ ആ പാഡി സ്ട്രോയിലുള്ള ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷനെ തടയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടി എം ആർ കൂടെ നോക്കി പോകാം എന്താ ടി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ
കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അൻപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കോൺസെൻട്രേറ്റും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം റഫേറ്റും ചേർത്താണ് എന്തുണ്ടാക്കുക ടി എം ആർ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അമ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മറന്നു പോലെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും റഫേജ് ടു കോൺസെൻട്രേഷനോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് റഫേറേഷനോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ആസ് ഡാഷ് എസ്കേപ്പ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നാലും ന്യൂട്രിയേറ്റിന് ഫീഡിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് കേട്ട് പോകണം ബൈപാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആനിമലിൻ്റെ ഡയജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡയജസ്റ്റ് അനാട്ടമിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് റൂമൻ റെട്ടിക്കുലം ഒമേസം അവമാസം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പറാണ് ഒരു ഒരു ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വാറ്റാണ് റൂമൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏത് ഭാഗട്ടെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള മൈക്രോബ്സ് ഇതിനങ്ങോട്ട് തിന്നു തിന്നതിന് ശേഷം അവയങ്ങോട്ട് പെറ്റുപെരുകും അത് പെറ്റുപെരുകി ആ സാധനമാണ് അവവാസി പോയി അവരാ ദഹിക്കുന്നത് മൈക്രോബ്സ് ആണ് പോയി ദഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അനിമലിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അനിമലിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ ഏത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആ അനിമലിന് ഇത് പ്രോട്ടീ പ്രോട്ടീനെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനുകൾ അതായത് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡുമുള്ള സൂപ്പർ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശേഷി ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു പശുക്കൾക്കും അതേപോലെ റൂമിനൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതാ പ്രശ്നം അതാ അത് പ്രശ്നമല്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷനുള്ള അനിമലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ നല്ല പ്രൊഡക്ഷനുള്ള അനിമലിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒരു നൂറ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് കിലോഗ്രാം പാല് കിട്ടുന്നൊരു പശു അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ അതും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡീഗ്രേഡ് ബയോ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ആ എൺപത് കിലോഗ്രാം പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അതിന് കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് റൂമിനകത്തുള്ള മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് നേരെ അപമാസത്തിൽ പോയി ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീനാണ് എസ്കേപ്പ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോളാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യും കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർമാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമാൽ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് അല്ലേ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് വെച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അതിനകത്ത് ആ പിന്നെ ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് പ്രോട്ടീൻ ആയി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻ ആയി കൊടുക്കുക ഇത് നേരെ റൂമിന് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നശിച്ചു പോകാം നേരെ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോകും അവമാസിൽ പോയിട്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് എസ്കെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഫോർ എവരി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എത്ര എത്ര കൊടുക്കും ഒരു കിലോഗ്രാം കൊടുക്കണം അല്ലേടാ ഒരു കിലോഗ്രാം കൊടുക്കണം അതുപോലെ അനിമൽസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ റിക്വയർ ഡാഷ് കിലോഗ്രാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് ഗ്രോത്ത് അലവൻസ് ഗ്രോത്ത് അലവൻസ് നോക്കാം മക്കളെ ഗ്രോത്ത് അലവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ലാക്ടേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം ഒന്നര വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെന്ത് കുത്തിവെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ഒരു കിലോഗ്രാം അതിന് ഗ്രോത്ത് അലവൻസ് ആയിട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് കണ്ണും പൂട്ടി കൊടുക്കാം നീ വളർന്നോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയ്റ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ റേഷൻ കണ
അല്ല മാക്സിമം ആണ് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ അത് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് ആണ് കാറ്റൽ പ്രൂഫ് കണ്ടെൻ നോക്കാം ആ സി പി ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് മിനിമം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ നോക്കാം ആ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് ചാനൽ കാറ്റിൽ ഫീഡ് മേ കണ്ടെൻ എത്ര ക്രൂഡ് ഫാറ്റ് എത്രയാടാ ആ മിനിമം രണ്ടര ശതമാനമാണ് അല്ലേ അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ബി എസ് ചാനൽ എടുത്ത കാറ്റിൽ ഫീഡ് മേ കണ്ടെയിൻ എത്ര ക്രൂഡ് ഫൈബർ എത്രയാണ് മക്കളെ ആ മാക്സിമം മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ആ അക്കോർഡിംഗ് ബി എസ് ചാനൽ കാറ്റിൽ ഫീഡ് മേ കണ്ടെയിൻ എന്താണ് ആഷ് നോക്കാം ആഷ് മാക്സിമം നാല് കൂടാൻ പാടില്ല ഇനി നോക്കാം ഫോർമുല ടു അസസ് ലൈവ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പൗണ്ട് എത്ര എൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ കിലോഗ്രാം പവ എൽ ജി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ആണല്ലേ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ ഡാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്നത് മിസ് ആവത്തില്ല ഈ ക്ലാസ് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടോളൂ പരീക്ഷ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ റിപ്പീറ്റ് എഴുതിക്കോളൂ യു വിൽ ബി ദർ യു വിൻ യു വിൽ വിൻ ദാറ്റ് വൺ മാർക്ക് ആൻഡ് ആ ഒരു മാർക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്